ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் ஃபேவர்ஸ் என்னோடய பர்சனல் இஷ்யூஸ்னால் கொஞ்ச நாளாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல இனிமேல் தொடர்ந்து புது புது கண்டென்ட்ஸில் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி போடலான்னு இருக்கேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் கார்லிக் பரோட்டா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம கார்லிக் பரோட்டா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் நான் இதுக்கு ஒரு கப்பு மைதா மாவு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு நீங்கள் தேவைன்னா வெறும் மைதா மாவில் செய்கிறதா இருந்தாலும் செஞ்சுக்கலாம் கால் கப் ரவா ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற பதத்தில் நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் பதமாக பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அதில் கார்லிக் பேஸ்ட்டு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு எடுத்துக்கலாம் பட்டர் ஐம்பது கிராம் ஒரு ரெண்டு பெரிய பல்லு பூண்டு உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல்லு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சில்லி ஃப்ளாக்ஸு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி இலை ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டரில் சின்ன கண் இருக்கிறதுல நம்ம இந்த பூண்டை துருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கொத்தமல்லியிலையும் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பட்டரை சேர்த்துக்கலாம் துருவி வச்சுருக்கிற பூண்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அது ஃப்ளேவருக்கு தான் சில்லி ஃப்ளாக்ஸு நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலை இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கரம் மசாலா தேவையில்லைனாலும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துருக்கிறேன் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மாவு நல்லா ஊறி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு தேவையான சைஸில் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் மீடியம் சைஸில் எடுத்துருக்கேன் இதே சைஸில் நீங்கள் போடுங்க கரெக்டாக வரும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் லேஸாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாவு தெளிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாது நல்லா மெலிசாக எவ்வளோ பெருசாக உங்களால் தேய்க்க முடியுமோ அந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன் நான் இந்த சைஸில் தான் உருட்டி எடுத்தது இந்த அளவுக்கு நான் தேய்ச்சி எடுத்துருக்கேன் இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற கார்லிக் பேஸ்ட்டை ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மேலே நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் நல்லா பரவலாக படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் லேயர் லேயராக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா இதை உருட்டி மேலே லேசாக மாவு தடவி வச்சுருங்க இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரோல் பண்ண வரலனாலும் நான் இன்னொரு சிம்பிளான மெத்தட் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம நீங்கள் சப்பாத்தியை போட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சாதாரணமாக நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஸ்டஃப்பிங் மாதிரி வரும் அதுவும் உங்களுக்கு நல்லா வரும் லேசாக மேலே எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போ சாதாரணமாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் 
இந்த ரெண்டுல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஈஸியா இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்ப நாம உருட்டி வச்சிருந்தத சின்னதா ரவுண்டா லேசா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் தவா சூடானே நாம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பரோட்டாவை போட்டுக்கலாம் அடுப்ப மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சிடுங்க அப்பதான் கரெக்ட்டா வரும் ஒரு பக்கம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டுட்டு அப்புறமா திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க பின்னாடி லேசா வெந்திருச்சு இப்ப திருப்பி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஒரு 50% வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எண்ணெய் எண்ணெய் பட்டர் ghee எதுவோ உங்க ஆப்ஷனோ அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் என்ன போடுறேன் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு நல்லா கிறிஸ்பியா சாஃப்ட்டா ரெடி ஆச்சு இதே மெத்தட்ல நான் இந்த நாலு பரட்டவும் போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம டேஸ்டியான சாஃப்ட்டான garlic பரட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி டிஃபரண்டான டேஸ்ட்ல ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்க இதுக்கு நீங்க சைட் டிஷா சனா மசாலா பன்னீர் மசாலா வெஜ் நான் வெஜ் கிரேவி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த டேஸ்ட் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க லைக் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க थैंक यू